हेलो स्टूडेंट्स इन द वीडियो ले नम्मे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पाकला इप्पो ओर केमिकल रिएक्शन ने एड़त्तक टॉम डी ना अंदर केमिकल रिएक्शन ले नाड़क का कुड़े हीट चेंजेस है नम्मे वन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी आल्लदे इन टर्म्स ऑफ एंथाल पिला पढ़ीकरों, तो अंदर रिएक्शन कंडीशन अपूर्ति यंद कंडीशन ले ना मध्य स्टडी पन रों, अट कांस्टेंट वॉल्यूम आल्लद कांस्टेंट प्रेशर आंड्र द पूर्ति, ना मध्य हीट चेंज वंदे इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी आगो, आल्लद इन टर्म्स ऑफ एंथाल पी चेंज आगो पढ़ीकरों, सो डेल्टा यू, अदाव Delta H अपनीन रद चेंज इन एंथाल्पी सो इद रेंडु में पातो ना इद रेंडु में वंद स्टेट फंक्शन्स ले वर्द सो स्टेट फंक्शन्स अपनीन रद इनिशियल फाइनल स्टेट ले इरक कूडिया अंद वेरियबल्स अमट्टु नान डिपेंड पान में ता वरुद्ध अंद प्रोसस reactant लंद product convert आगुम बोड़ுது எந்த path यूस पन्नेच्छे अलदु எத்தன steps वंद अधिल involve आए इरुक्क आधे वंद depend पन्नी वराद सो इपपो नाम वंद वर chemical reaction अपड़ी ना इद यल्ला में heat change पत्ति पेशरो सो इपपो example इक्क A अपड़ी इन्रदु नम्मलोड़े initial state अधावदु reactant so B அப்படின்றது product so இந்த அடத்தில இந்த Aல இருந்து B கு மாரும் போது இதில இருக்க கூடிய heat எவ்வளோ involve வாத்து so heat involved அப்படின்றது அதாவது heat absorbed ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது heat evolved ஆகவும் இருக்கலாம் இந்த reactionல involve வான heat இது வந்துடு எதமட்டு depend பண்ணாப்டினா இந்த initial state நுடைய valueயும் final state நுடைய valueயும் மட்டு depend பண்ணுமே தவிர்து இந்த A ஒரே stepல பார்மாத்தா அல்லது இந்த மாதிரிக்குட reaction ஆகலாம் so Aல இருந்த first ஒரு intermediate C பார்மாயிருக்கலாம் இந்த C என்ன பண்ணிருக்கலாம் D அப்படின்ற ஒரு intermediate குடுத்திருக்கலாம் D வந்து என்ன B ஏ form பண்ணிருக்கலாம் சோ இந்த அடத்தில initial வந்து A final வந்து B அனா இதுக்கு நடுவுல பார்த்தும் நான் intermediates render இருக்கு C யும் D யும் இருக்கு சோ நம்மலுடைய heat involved அப்படின்றது heat change அப்படின்றது இந்த A ஏயும் B ஏயும் மட்டுமே இந்த value எவ்லோ இந்த value எவ்லோன்றது மட்டுமே depend பண்ணும் இந்த அடத்தில இந்த C என்னாச்சி various steps ஐயோ அல்ல அது வந்து follow பண்ண அந்த process follow பண்ண various process ஐயோ depend பண்ணி வராது so இதனுடைய மொத்த summation நாம் என்ன சொல்லும் அப்படினா his law of constant heat summation அப்படின் சொல்லும் so இப்ப இதில பார்த்தும் நான் நம்ம 2 type of reactions எழுதிருக்கும் ஒன்னு வந்து A to B அதாவது direct ஒரே stepல நடந்த reaction so initial A, final B. இரண்டாவது type of reaction பார்த்திருக்கும் இதிலையும் initial வந்து நம்மிலுக்கு என்னது? A தா, finalு நம்மிலுக்கு B. so மேல எது initial ஓ, அதேதா இங்கையும் initial. இந்த reactionல என்ன final product ஓ, இதுதா இங்கையும் நம்மிலுக்கு final product. அனா இது எத்தன stepல நடந்திருக்கு? இது step 1, இது step 2, இது step 3. So, இது multiple stepsல நடந்திருக்கு. So, reaction single stepல நடந்தாலும் சரி, multiple stepல நடந்தாலும் சரி, initial stateும் final stateும் ஒன்னாக இருந்துத் அப்படினா, இந்த reactionsல involve ஆககுடிய heat change அப்படின்றது equal இருக்கும். இதுதா HESLA. So, HESLA என்ன சொல்லுது? Provided இது வந்து constant volumeலையும் அல்லது constant pressureலையும் நடக்கும். So, HESLA வந்துடு நம்லுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படினா? The enthalpy change of a The enthalpy change of a reaction Either at constant volume or constant 
pressure is the same whether it takes place in a single or multiple steps provided the initial and final states are same so idu da vandittu hess law so enna solranga the enthalpy change of a reaction either at constant volume or constant pressure so reaction vandu onnu constant volume la nadakkanum alladhu constant pressure la irukkum poludhu reactions node enthalpy change eppadi irukum solranga is the same whether it takes place in a single single step la a lendu b ore step la form aanum form aanalum seri alladhu multiple steps provided the initial and final states are same so single step la nadandhalum seri alladhu multiple step la nadandhalum seri initial state um final state um ore maadhiri irundhad appadina same a irundhadna idanodeya enthalpy change um idanodeya enthalpy change um eppadi irukum same a irukum so indha athla nam indha enthalpy of reaction adha nam eppadi eludrom delta hr adutha paathana idhil nindhu idhu varaikkum irukkudiyadhu delta h1 so inge ninge irukiradhu delta h2 idhu vandu delta h3 appo nama idha whole ah sum ah eppadi eludumo delta h r is equal to so a to b la nadandha enthalpy change of a reaction is equal to so single step la nadandirundha idhu verum delta h r mattum da multiple step la nadakkudhuna indha value edhuk equal ah irukum idhu ellathiyum add pannum bodhu enna value varudho adhu dhaan delta h r so delta h r is equal to delta h1 plus delta h2 plus delta h3 so adutha nam enna paaka porom appadina applications of hess law so endha adathila vande inda hess law namalukku adhigama use aagum appadina sel reaction odaiye enthalpy change nammalala direct ah vande calculate panna mudiyadhu the easy ah calculate panna mudiyal so andha mari edangalla nam inda hess law va use panna porom நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ கிராஃபைட் ஸோ கார்பன் இந்த கிராஃபைட் வந்து ஆக்சிஜனோட சேரும் போது கம்பஷன் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து இது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த கம்பஷன் ஆஃப் இந்த கிராஃபைட் வந்து நம்மளால ஈஸியா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்தாலபி சேஞ்ச நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட மற்ற ரியாக்ஷன்ஸை பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல வந்துட்டு கார்பன் அதாவது கிராஃபைட் ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கிராஃபைட் டு ஃபார்ம் கார்பன் டைஆக்சைட் ஸோ இந்த என்தாலபி சேஞ்ச நம்மளால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய என்தாலபி சேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்னா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கிலோ ஜூல் அதே மாதிரி இந்த கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ்ல எவ்வளோ என்தாலபி சேஞ்ச் அப்படின்றதையும் நம்மளால ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் ஸோ நமக்கு எதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பஷன் ஆஃப் கிராஃபைட் அண்ட் டு ஃபார்ம் கார்பன் மோனாக்சைடு இதனுடைய என்தாலபி சேஞ்சு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஆனா இதை நம்மளால டைரக்டா என்ன பண்ண முடியல கால்குலேட் பண்ண முடியல ஆனா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கார்பன் டு கார்பன் டைஆக்சைடையும் கார்பன் மோனாக்சைடுனுடைய ரியாக்ஷன் டு கார்பன் டைஆக்சைடுனுடைய என்தாலபி சேஞ்சையும் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வேல்யூஸை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த 
கார்பன் அதாவது கிராஃபைட்னுடைய கம்பஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மொத்தமாக ஒரு ரியாக்ஷனாக எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் ஸோ இங்கே கார்பன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது கார்பன் டைஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ கார்பன் கிராஃபைட் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகுது ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது கார்பன் டைஆக்சைட் கேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இது வந்துட்டு டெல்டா ஹெச் ஒன்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல இதை டெல்டா ஹெச் ஒன்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த கார்பன் என்ன ஆகுது கம்பஷன் அண்டர்கோ ஆகுது ஸோ ஹாஃப் ஓ டூ கேஸ் கூட சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது கார்பன் மோனோ ஆக்சைட் கேஸ் கொடுக்குது ஸோ இதை வந்து டெல்டா ஹெச் டூன்னு வச்சுக்கோம் இதனுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இது டெல்டா ஹெச் டூ இப்போ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகுது கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குது கார்பன் டைஆக்சைடு கொடுக்குது ஸோ ஹாஃப் ஓ டூ கேஸ் ஸோ இந்த என்தால்பி சேஞ்சர் டெல்டா ஹெச் த்ரீ ஸோ இது வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டெல்டா ஹெச் டூவினுடைய என்தால்பி சேஞ்சு தெரியாது ஆனால் இந்த கார்பன் டு கார்பன் டைஆக்சைடு வேல்யூ தெரியுது கார்பன் மோனாக்சைட் டு கார்பன் டைஆக்சைடு வேல்யூ தெரியுது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டெல்டா ஹெச் ஆர் அப்போ டெல்டா ஹெச் ஆருக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணோம் ஸோ சம் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் தெரியும் டெல்டா ஹெச் ஒன் என்னுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் டூ நமக்கு தெரியாது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டெல்டா ஹெச் டூ டெல்டா ஹெச் த்ரீக்கு வேல்யூ தெரியுது மைனஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ டெல்டா ஹெச் டூ தான் நமக்கு வேணும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா இது அப்படியே இருக்க போது மைனஸ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டெல்டா ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோ ஜூலுன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ கம்பஷன் ஆஃப் கிராஃபைட் டு கார்பன் மோனாக்சைட் வந்து நம்மளால டைரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ண முடியாது நம்ம ஹெஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அதனுடைய என்தால்பி சேஞ்ச் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஹெஸ்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹெஸ்லாவை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதன் அப்ளிகேஷனும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக